siguro as early as seven years old. Seven years old kung nakilala siya. Para sa mga taong naniniwala sa love at first sight, parang ganun yun. Iba yung naramdaman ko nung nakilala ko. Si G. I met G before Ia. Ganda na lang, kapag wala si G sa buhay ko, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay ng tama. Parang may kulang eh. I love G. G is ata. Ngayong gabi, biyaheros, we head south of Luzon sa probinsyang puno ng G at S. Gata at Sili. Albay, Bicolandia. Isang biyahing puno ng masarap na kwentuhan. Mag-inig ba talaga kayo? Kasi parang bata pa kasi akong nag-aawa. Nanood lang ng silid, pinakasanda. Ay! <laughs> At kwentuhan tungkol sa masarap. These are humble food po of Nicole. We're just trying to present it in a different way. This is Biyahing ni Drew, Flavors of Abay. Sama kayo sa biyay ko? Sama kayo sa biyay ko? Twelve to fourteen hours by land ang biyay mula Maynila pabuntang Legaspi, ang capital city ng Albay. Isa ito sa mga dinarayong bayan sa kabikulan dahil sa majestic view ng Mount Mayon. At syempre, sa masarap at paborito kong Bicolano Cuisine. Kapag sinabing Bicolano Cuisine, isa sa una pumapasok sa isip ng karamihan ang pinangat. Alam niyo ba kung ano ang pinagmula ng pangalan ng gata at gabi leaf dish na to? May teorya tayong malalaman tungkol dito. Sa munisipilidad ng Kamalig, niluluto raw ang masarap na pinangat sa munting tahanan ni Aling Zeni. <laughs> Tako po! <laughs> Ay, nanay. Ay, kumusta ko? Matagal na ko kayong gumagawa ng, ano, ng pinangat. Matagal na. Ano katagal? Mula ng 1982. 1982? Oo. Wow! Diyo matagal-tagal na nga po yun. Sa inyo po natutunan gumawa ng ano, pinangat? Sa biyanan po. Ah, sa biyanan. Nagsisimula ang paggawa ng pinangat sa paghahanda ng sariwang dahon ng gabi. Magamit siya ng mga dahon na buo at dahon na tinagtad. So, kailangan ng malaki muna, tap tapos lalagyan mo ng maliit. Pag ganyan po. Pag ganyan po. Lalagyan ko na ngayon ng... Ayan. Okay. Perfect! 100 grams. Tapos po, paano nyo po ganyan? Ayun. Lalagyan mo na doon sa basket. Ganyan. Ayan. Okay, dito na tayo. Kasunod nito ay ang pagpiga ng gata. Ito siguro yung pinaka-importante na ingredient sa pinangat, eh, yung gata. Eh. Ang nakakatuwa sa pinangat ni Aling Zeni, tradisyonal na paraan pa rin ang kanilang ginagamit sa pagpiga ng gata mula sa nyog. 
Simple lang. Binabalot nila ang kinayod na nyog sa net at saka iniipit sa tabla. Ito po. Ah, taas mo ba? Sorry. Kaya pala pinangat. Sasakyan ang tabla para mabigay ito at mapalabas ang gata. Glorious gata! Feeling ko parang mga divers tayo, mga... Ano po ba tayo? Summer salt? 720? Ah, ganyan talaga! Galing! Yun! Okay! Hindi ko alam naman ito. Sino nag-inventa nito? Matagal na ito. Oh. Kasi, ang hirap yung kakamayin. Kakamayin? Oo. Tapos, i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-
Hindi pa di yung pinangat or kahit lying. Hindi mo pwedeng kainin mag-isay. No? Parang kailangan may kanin talaga or may ibang ulam. Okay, ba rin siya? When we return, ipakikita namin sa inyo kung nasaan ang isang underground river, Bicolano version. Saka tayo kakain ng bagoong na inilagay sa ice cream. <laughs> Weirdly sinful. Sama kayo sa biyay ko? Sama kayo sa biyay ko? Hindi lamang isang nakakabigahaning bulkan ang meron this side of Bicol region. Akalain yung meron din itong falls na nagkukubli ng isang underground river na pwedeng pasukin ng mga turista. Ito ay ang Sigpit Falls at ang Kitinday River sa Jovelar Albay. Gamit ang balsa na hinihila ng lubid, pwedeng pumasok sa loob ng underground river sa halagang hindi makakabutas ng inyong bulsa. Pumasok po tayo ng underground river sa cave na sa 170 meters po doon. Di na start po tayo sa 10 feet, going to the 30 feet. In the middle po, mayroon doon mga stalactite, di may shower po sa gitna. Marami pong bats doon na makikita, mga rock formation na malalaki, mga naiba rin pong mga bato na mga nabubuo lang na tubig, sa tubig lang po. araw po sir, pag marami pong pumunta dito, pag, lalo na po pag tuwing mga buwan na February to April, gan, mga ganyan po yung mga buwan na uh, summer po, marami pong mga turistang pumupunta. Sa bayan ng Daraga, Isang restaurant din ang nagpapatuloy ng mga traditional na Bicolano cuisine. You know, I, th I thought parang I, I featured most Bicolano dishes already because of after numerous visits here in Bicol. But, you know, I, I'm just amazed by, you know, these new dishes in front of me. Please, please, what are these dishes in front of us? Uh, we are a... Small restaurant here in Daraga. Dinadayo po kami dito dahil sa, actually sa bahay. This is actually uh, the town doctor's home. 1913 po siya na bahay na ba to. The beans are still original. The doors are still original. Everything else, tinatamaan ng bagyo. Nahuhulog yung mga dingding gotcha. namin. Ano, gotcha. But the house itself has stayed on. No, I like it because parang, di ba, parang in old houses, you know, the vintanas, the, or what do you call this ba? The kapis window. Yeah, pa, pa. it has to be very... Open so that Correct. you know good circulation. Correct. Everything. Yeah. Ito parang you still re kind of retain that look. Pero Apo. there's a glass door para Apo. it is. Eh, para air, air condition. Yeah. Yes. Galing, galing. Marami pong and then it's our obsession po na kailangan malinis po para hindi you don't even know that it that is there's a glass. A, a glass ah. po. So the concept is it's still the old lumang bahay na ba to, but modernized. Ah, uh, comfortable lang yeah. <laughs> yeah. These are humble food po of people. Uh, we're just trying to present it in a different way. Okay. Basic uh, uh, sabaw po namin. Mm -hmm. And then you have here uh, kandinga. Kandinga? Uh, po. Uh, it's, uh, I think in Manila you call it bokis. Ah. Pero yung, ang sa amin po is dry, and then, but it's also the lungs that we use. Everything is uh, basically what you can get Pork. Uh, po. Pork. Yes. This is ginulay na santol. Ang sinauna po, what we've done is we've actually just tried to source everything that what we, what we have here. It's the food that we grew up with. This one, it, it's funny, na, parang, of course, you have that gata taste, for sure. Yeah. And then there's a little bit of kick of spice, the... but sarap yung konting asin. This is healthy as well. Sabi po nila, ang talbos ng kamote pang pa, ano daw po ng dugo. Ang kosido ay isang simpleng putay na halos kaparehas ng sinigang. Ang mga sangkap nito ay mga sariwang gulay ng mga simpleng may bahay at karaniwang isda ang sahog. Nilalagyan din ng sabaw ng buho para may konting tamis at imbis sa sampalok, kalamansi ang pampaasin. So, ito yung mga ingredients sa atin ngayon. We have kalamansi juice, we have luya na may sile, of course, meron tayong onion, meron tayong salt and pepper, at meron tayong 
talbos ang kamote. <laughs> At kaya magluluto na tayo kasi yun, kompleto na talaga yun. Drew, Drew, Drew. May, may nakalimutan kayo yung pinakalimportante na pang procedure natin is that. Is that? Ito yung tuna, di ba? Oh, Hindi ko ba nasabi yung tuna? Ay, nakapasensya na, Chef. Nakalimutan ko lang. Thanks, Chef, ha? Salamat. At tuna. Okay, magsisimula tayo magluto. Gotcha. So, it's funny na parang yung acidity nga yung galing yun sa calamansi. Apo. And it's just really mild. Hindi yung, hindi yung parang as, uh, asim ng sinigang na galing sa balo. Correct. Or, yeah. Hindi just, po namin niluluto yung asim. Right. Yeah. Infused lang po all the time siya. I've never eaten bobbies before. Ah! Wow! <laughs> it's good. I'm very pleased na siya po una namin ano. So, kandinga po ang tawag sa kanya. Kandinga? Apo. Oh, the aftertaste is so good. I hope you've had Cara beef before. Yes, <laughs> yes, yes, I have. I have. Mm. Sa isang coffee shop na malapit lamang dito, may isang kakaibang panghimagas na ginagamitan ng masasabing official fruit o nut ng rehiyon, ang pili. Ito ang pili nut cheesecake. So sa dinami-dami ng uh, desserts na pwede namin matikman, nakapili na kami ng pwedeng i-feature. First time namin subukan to actually. It's called a Pili Cheesecake. Pili the nut. Yes, yes. We know that they use the Pili nut for decoration. Hindi naman for decoration, but also for to uh, mix it with the gray ham na nasa baba. But yung flesh ay hinalo dito sa cheesecake. Hmm? Nice. Okay. Okay. Mm -hmm. Most cheesecakes para sa akin na natikman ko, usually, nalalasaan mo yung cheese sa cheesecake. Kahit na may halo pang, uh, ano nyo, blueberry cheesecake. Parang for me, at some point, na-overpower pa rin ng cheese yung kahit anong flavors na kaduktun nun or nakasama dun sa mismo cheesecake. But this one kasi, parang feeling ko, na sobrang nalalasaan mo pa din yung um, pili flesh or yung pili meat doon sa cheesecake. You know? You know? You know? Pero para sa mga hindi nakakaalam, I mean, para sa mga hindi pa familiar doon sa pili flesh, para hindi, hindi, kung hindi nyo pa natitikman yan, paano ko ba ma... It's, I guess it's just really the texture. The texture is, is very creamy. So parang, I guess it's, it's, it's a good compliment. Pag kumakain ka ng cheesecake, which should be creamy. Love it. Thanks. Kung kanina, nakita natin kung paano gawin ng classic pinangat, dito sa hotel na to, meron silang kakaibang paraan ng paghahanda at paghahain ng pinangat. This is Pinangat Deconstructed. Una, so typical na kasi natin ang pinangat dito sa Bicol, which is yung ating gabi na pinol. Okay. So ngayon na din, ito yung struck naman natin. Yun. Mayroon siya shade dahil medyo mainit. Pwede ba din po ito? Sinapride na rin natin. Mmm! Kaya lang ito. Medyo oily nga lang. Ay, yun lang. Okay lang. Sir Atis, corn oil naman yung ginagawa. Mmm! Alright! Good job, Chef! Bukod sa deconstructed pinangat, meron pang ibang pinatikim si Chef. Ilan pang mga classic Bicol dishes with a twist. Ito naman. 
Ito yung ating uh, Bicol Express. Okay. Uh, authentic Bicol Express, which is, ang ginamit naman natin is yung Dinailan. Dinailan? This is a shrimp paste po. Okay. Uh -huh. Which is ng Bicol din ang kuha. Mm -hmm. And then, medyo magkakaiba lang ng lasa sa alamang talaga. Oh. Na Ito mas aromatic siya. Alam mo, Bicol Express siya, pero may konti iba lang ng konti. Konti lang. Sarap. Ako pa rin. Ito ay? Binuktong. Binuktong? Oo. It's the glutinous rice. Tapos, kumbaga, uh, sinok muna siya sa water para uh, magdamag. Mm. So, pwede naman, 2 to 3 hours. Pero much better pagka magdamag po. Then, lalagyan din natin ng glutinous rice na yun. Lalagyan natin ng gata sa loob. Mm. Tsaka yung steam lang. Yun, no? Sarap. Yeah. Nalasakan ko yung laing. Eh, hindi, lawa lang galing ko lang doon. <laughs> Ayos. Thank you, Chef. Kanina, natikman natin ang kakaibang sarap na tinutungan sa gata o ang gata na sinunog muna bago pigayin. Dito sa restaurant na to, nalaman natin kung paano ito ginagawa. Inilalagay pala nila mismo ang uling sa sariwang kayod ng nyob. At hinahayang magbaga at masunog ito. Kapag medyo nasunog na ang maraming parte ng kinayod ng nyog, tatanggalin ang nagbabagang uling. At saka pipigain ang nyog para lumabas ang gata. Oh, smoky heavenly gata! At saka niluluto ang hinataang special, ang tinutungang manok. Masarap na main dishes na restaurant na to? Isa sa talaga namang dinarayo rito ay ang iba't ibang flavor ng ice cream. Mahigit isang dosen ng flavor ang mapagpipilian dito. At may iba't ibang level pa ng anghang ang kanilang silly ice cream. Dare to try, Viejeros? Mga Viejero, ito ang blind ice cream taste test. Lasang gulay. Parang ano eh, sitaw eh. Malunggay? Thank you. Thank you. Kakaisin sa man. Dali-dali, cucumber. Meron na siya ang hang. Ang gaya sing sili. Dahil lactose intolerant ako, no? Hindi ko matitikman lahat. Kaya kasama ko ngayon ang Behind the Crew. Okay, yan. Kalamansi! Kalamansi! Kalamansi is correct! Ah. <laughs> oh! Tubig! Tubig! Hindi tubig yan! Sine! Sine! <laughs> Hindi, hindi naman ako ganun, no? Uy, ano sa reply ko na? Ah! Yun! Hindi na bulo ito, kaya! Hindi! Ano ito? Pili? Munggu! Munggu! O, tingnan mo! Guni-guni mo lang may sili, guni... O, munggu! <laughs> so, mga Bihero, patikim lang yun sa mga different ice cream flavors na ino-offer nila dito. Pero if you ask me, usually kapag isa kang turista dito na dumadaan sa region na to, syempre gusto mong matikman yung sili. Pero nga, dahil marami silang flavors, it uh, wouldn't hurt if you try all of them. So, mas maganda kapag you order each flavor, mas maganda pag marami kayo para tikiman. Para sulitin nyo ang inyong biyahe.
Susunod sa biyay ni Drew. Ano pa? Edi, syempre, kakain pa rin tayo. Silly! Rekta na to, mga Lodi! May natar ng isa. Tama kayo sa biyay ko? Tama kayo sa biyay ko? Kung hindi nyo naman hilig ang mabasa at lumusong sa tubig, pwedeng mag-relax-relax lang kayo dito sa Sumlang Lake. On a clear day, meron kayong magandang backdrop ng Mayon Volcano. Medyo maulap at umuulan lang nang dumating kami, pero malay nyo, swertihin kayo. Pero ho, isa lang ang pake ko sa biyaheng ito. Ang namnamin ang mga putahing sa jang Tatak Bicolano. Kaya nagpunta tayo sa isang lugar kung saan itay natin eh, ang isa pang sangkap na hinding hindi pwedeng mawala sa hapag ng mga Bicolano. Ang sili. Gano'ng kahirap o gano'ng kadali magpapalaki ng ano, sili? Hindi naman ganun kahirap, ganun katagal. Uh, kasi... Ilang buwan? Yung galing sa buto, uh, mga isang buwan bago may ilipatanim. Okay. So, pakalipatanim, mga two and a half months, hmm. pwede ka na mag-harvest. Katulad nito. Ito, kuha na siya, nasa pang-tatlong harvest na siya. Ano bang hinahanap natin? Kapag sinabi natin, Uy, magandang sili to. Ano ba? Ito, magandang sili to. Kasi makikita mo yung bunga niya. Okay. Malaki. Shining, katulad nito. Ito, pwede na ito. Pa, oh, pwede na oh. pitisin. Napakaganda. Kasi kung titingnan mo, malaki siya. Compare mo sa native natin, ang maliit. Ito, hmm. nasa 3 inches yung kanya, yung haba. At saka, kaya niyang tumagal ng mahigit sang linggo. Sinu na yun. halos ganun pa rin ang makikita mong hitsor niya. Tapos yung ahang. Yung ahang. Ganun din. Ganun din. Pwede mo tikman. Ah, but, <laughs> bakit ako? <laughs> Ikaw na ako muna. <laughs> Saan ako sa kakatikim. Ah, hindi, pero ito, uh, hinahanap mo medyo diretso. Uh, Pag nakakunting kulubot, okay lang din yun? Okay lang yun. Uh, o, kasi hinahanap natin sa sili, ang hang. Kaya nga sili. Kaya nga sili. Oo, hindi naman yung kagandahan eh. Sobrang makaganda kung hindi maanghang. Si Kuya Richard ay isa lamang sa maraming sili farmers sa region. Nagtatanim sila ng sili para sa local market. Pero alam niyo ba na sila rin pala ay nagsusupply ng sili sa malalaking fast food chain sa Pilipinas? Kilala yung mga Bicolano. Hindi naman lang talaga sa pagtatanim ng marami ang sili. Uh, Nakilala ang mga Bicolano sa pagiging ano yung pinoprotektahan nila yung sili. Halimbawa, hmm. nagkaroon ng typhoon, hmm. magkakaroon ng typhoon, mas nauuna pa nilang bina binalagyan ng mga tukod yung mga sili kay dun sa Pamilya. bahay. O, <laughs> kasi napaka-importante sa kanila ng sili na gusto nila habang kumakain, palagi may sili. Bawat kain may sili. May sili. O, kaya ganun sila magbigay ng protection sa sili kapag may parating na bagyo. Hybrid na klase ng sili raw ang kanilang itinatanim. Ito ay mas mahaba kaysa sa native na siling labuyo at mas malaman at mabigat. Pero sa lasa, halos parehas lang daw ng anghang. Ito, special talaga ito. As in, binibenta As in, ba ito? As in, special sili. Hindi sili. binibenta. Hindi naman binibenta. Pang kuwal lang ito, pang pagkain ko sa mga bata. Kasi special siya, kasi pag sinabi natin sili, oh. maanghang. Oh. Pero ito hindi. Hindi Pero, maanghang? Hindi, lasang-lasang sili. Pero walang anghang talaga. Ba't ka pa kumain ng sili? Parang... Hindi naman ito talaga, kumbaga ito yung kinagawang pang try pang trya lang doon sa hindi kumakain ng sili. Yung mga mahina sa sili, pwedeng kumain ng walang anghang. Oh. Alam mo, pero hindi ko alam kung anong lasa ng sili kapag walang anghang. So, titikman natin. So, bukan nga natin. Tikman mo at titikman rin na ito. Siling-siling lasa, Ay, oh, pero ma. walang anghang. ba? Diba? Subukan nga natin sa mata. Hmm. <laughs> Sige, ito na lang. <laughs> Di ba? Walang anghang. Walang anghang, pero hindi yung lasa ng sili. Oh, yung lasa ng sili yan doon. Yung amoy, yung hmm. lasa. Pero wala talaga anghang. Bakit? Ah. But, but, ano to? Um, may sariling variety na... Na kuha lang yan doon sa kwan, sa bundok. Hmm. Tinikman namin, walang anghang talaga. Kaya kumuha ako, nagtanim din ako. Oh. Kahit ilang piraso mo kainin, 
Wala talaga yan, kahit sabay-sabayin mo yung tatlo. Oh. Ikaw nga, sabay-sabayin mo nga yung tatlo. May natarang isa. Oh. Oh. Di ba special? Special nga. Oo. Oh. Ay ba? Yan ang special sa Bicol. Mm. Sili, ba? walang anghang. Sili, walang anghang. Lakihan mo. Sili lang. <laughs> Lakihan mo yung kagat. Ah. Ikaw yung... Dito na yung nabagat na na. Ikaw ang naanghangan sa'yo. Sige na, lumabas na yung anghang. <laughs> oh. Huh. Okay. Ay sa'yo. Ito o yan, malaki. Gusto ko pa rito. Oh, sige, kasi sili. Kailangan anghang. Kailangan anghang talaga. Ang siling itinatanim sa mga farm dito, siya namang sangkap na nagbibigay ng kakaibang init at apoy sa lasa ng mga pagkaing bikolano, tulad ng laing. Ang farm na to sa darga ay gumagawa ng laing at iba't iba pang classic bikol delicacies pero inalalagay nila ito sa bote at ibinibenta sa grocery stores. para Bagong luto pa lang. Iba talaga pagbagong luto? Mm -hmm. Mas masarap pagbago. Okay. So yung shelf life ng nakabote? Abot yan sila ng ano? One year. One year? Oo. Uh, Pag nakakabattle na yan. Pag nagboksa na, kailangan... Kainin. Kainin na kagal. Okay. Gotcha. Pero kapag halimbawa, ganyan daw, bagong luto, oh. binagay sa bate, naabot na yan ng one year. Abot ang one year. Mm -hmm. Bukod pa siyempre ito sa iba't iba pang atraksyon na pwedeng gawin sa farm. Kapag natapos na ito, sa ngayon kasi ay under construction pa ang farm. Naghihintay sa mga future bisita dito ang vegetable tunnel. Ang silly farm. Ang malawak na damuan na pwedeng pasyalan. At ang tahimik na campsite sa tabi ng man-made lake. Uh, partnering with Department of Agriculture because they're helping us develop this, become a learning site. Ah, so agritourism. Yeah. Parang ganyan. Oh, 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 nice, nice. Nice, oh, this is just a... Wow, oh. Happy bonfire. I'm sure it's ganda nito kapag gabi na, and then the skies are clear. Yeah, wow, you and when it's stories. night time, mas mahangin siya. Beautiful. It's really nice with friends. Yeah, and yeah. you have buko. Buko. <laughs> We want people to do activities like kiting. Yan, yung mga hindi na ginagawa ngayon. Because people, uh, most of the kids now are into computers. Yeah. So we want to bring those bonding back again. Marami man ang iba't ibang restaurant at may mangilang-ilang food park sa Legaspi. At mga katabing bayan ito, hindi pa rin syempre mawawala ang mura at mabilis kainin ng mga turuturong barbecue at isaw. Ito ang binansagan nilang Tinago Street Food Market. Dahil nakatago raw ito sa likod ng naglalakiyang malls. Kung namamasyal at nagutom ka at paubos na ang iyong budget, pwede kang magpakabusog dito. Pero kung may budget ka pa, boom, yay ka papuntang Polanggi Albay para tikman ang pinagmamalaki nila ang mga kakaibang putahe. Biro nyo, ice cream na may bagoong? Ano? Sino ang kakain nun? Well, apparently, ako malamang. Pero bago natin tikman niyang misteryosong ice cream na yan, may iba pang putahe tayong nanamnamin. Siyempre, buong araw kaming uh, tumitikim ng uh, Bicolano dishes, which I truly love. You know, gata, oh. you know, anghang and everything. It looks very traditional to me, mm -hmm. pero ano yung twist dyan? Ah, dito yung ano, ito yung percoles. So, mga parang beans siya. Right. Oo. Tapos nilagyan namin yan ng korak din. Ano? Mm -hmm. Una muna, ano yung percoles? Percoles pa ay... Ah, uh, parang seeds yung mga beans yun. Mga beans. Oo. Medyo similar siya sa mga ano natin, traditional mga uh, munggo, gano'n. Munggo, ganun. okay. Pero eto kasi mas matigas siya. Okay, Oo. okay. So, binababad siya, tapos tinatanggal yung parang balat. Okay. So, bago lutuin. Tapos nun, yung percoles ay parang it's a common Bicolano food. Yeah. Tagal na. 
Mm-hmm. Okay, okay. Ang twist dyan ay? Yung korak ding. Korak ding. Ano naman mm-hmm. po yung korak ding? Yung korak ding naman natin, siya yung local natin mushroom. Oh. Kadalasan siyang tumutubo sa ano sa may bark ng mangga. Okay. Ito naman mukhang laing. Oh, ito talaga laing. Sa sobrang lakas ng ano niya, yan no, nagkakaroon ng earthquake. <laughs> Pero hindi, yung laing niya, ano Ang twist? laing naman natin, may libas tayo dyan. Sorry? Libas. Libas. Oh. Dito ang tawag namin dito yung libas, lubas. Lubas. Oh, lubas. Yun. Ano ang libas? libas? Yung libas, souring agent siya, pampaasim. Pampaasim. Oo. Oh. Di ba kung halimbawa pumunta ka sa ibang lugar, ang pampaasim, kamyas, right. suka, yun. Batuan. Dito naman, batuan. Mm. Oh, pag pumunta ka sa southern part, sa mga Visaya. Uh, oh. Sa amin naman ginagamit namin libas. Yung dahon nito, yun yung pampaasim na rin. So, uh, dalawa yung klase, yung isa yung fresh. Rest. Tapos, o oh, yung dry. Pag dry siya, medyo may plum flavor yun. Okay. So, may iba na siyang ano, may, may kagat na siya sa bandang dulo. Ah, Ikaw, right. anong pinaka-paborito mo dyan? <laughs> yung laing. Mag-inom ba talaga kayo? Kasi parang... Hindi, <laughs> <laughs> bata pa kasi akong nag-atawa. Hindi <laughs> 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 sinasadya. Hindi <laughs> ah, sinasadya. Nanood lang ng sili, pinakasanda. <laughs> Ay, <laughs> mga tradisyon na. <laughs> Ganon ang love story. Ganon ba yung love story? <laughs> Kaya napaaga. Ito mo Purak ting. Purak ting. At percoles. At percoles. Mmm. Ano sa akin yung beans? Mm-hmm. Tama. Yung bugo kasi syempre mas pwede mo pang mamash eh. Ito. Oo. Parang may bite ng konti. May konting laban. Diba? O, may konting laban. Pero hindi mo ganun katigas. Mm-hmm. Mm-hmm. Siyempre nalalasahan ko yung gata. Oo. Nalalasahan ko yung malunggay. Oo. Oh, malunggay dyan. Mm. Malong guy. Masarap siya. Yun lang ah, I guess parang yung 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 texture ng beans. Oho. Uh-huh. Yun yung nagbibigay sa kanya ng identity. Mm-hmm. Totoo. Yun yan. Kasi syempre, I mean, kung palitan mo yung beans as maglagay ka ng munggo. Munggo. Alam mong yung mm-hmm. gata lang diyan, alam mong alam. Alam. Okay, tingnan ko naman to. I think sila sabi mo na parang laing pero, pero may, may konting lipa. asim. Oo. Oh. So kung pupunta ka sa medyo parang ligas pe part mga lower part ng albay, mm. yung laing nila mas magata. Oo. Yung dito naman sa amin medyo dry ng konti yung laing. Alam mo hindi naman siya ganun kaasim, sakto lang. Mm-hmm. Sakto lang. Meron siyang aftertaste. Yun. Yun yung libas na. Yun yung libas. Yun na yung libas. Pero ang star of the show raw dito at palaging dinarayo ay ang kanilang weird ice cream. Anong tawag sa ice cream na to? Tinawag ko siyang Bicol Express. Bicol Express. So parang hindi lang siya pang albayano, kundi parang sinakop po yung buong Bicol. Yung buong Bicol region. Oh, Bicol Tama na. naman. Tama Kasi naman. parang pag inisip natin, ano bang identity ng Bicol? So andyan yung gata. Andyan yung gata. Diba? Oh, andyan yung sili. Andyan yung sili. Oh. So bakit natin hindi gawin siyang dessert? Sentenja na yan! Bago. Oo, oh, eto yung bagoong natin. Ayan. Para makita mo. Pinya. Pinya. Yung pinya naman kasi mas kilala ang pinya sa Camarines Norte. Mm. Ah, so talagang flavors, oh, of, flavors bicol. of bicol. Flavors of bicol talaga. Mm. Tapos eto naman, pineapple kalamay sauce or panutsa. Ooh. Yung sangkaka. Yes, yes. Yung pulangi naman, yung etong taon na to, nagpuproduce kami ng sangkaka. Sangkaka. Oh, oh. Or kalamay. So yun ang ginagamit namin dito. Sangka pa? Oo, oh, oh. mm. dito na. So eto? Eto, pinya rin to. Pinya rin yan? Oh, parang ano? Parang gulaklak. Galing, parang bulaklak. Parang bulaklak. Excited ako dito, Nay. Masarap talaga yan. Masarap talaga, Nay. So, bagoong. Konting bagoong. Konting bagoong. Pineapple. At ice, cream. ice cream. Ice cream. Yeah. Ito na ito. Ayan na yan. Ito it, it, na ito. Ayan na yan. Kaya binabalik-balikan ito dahil... Yes. Ice cream. Hang. Alat. Alat. Bagoong. Oo. Oh. Pero may tamis din. Hindi lang nagagaling sa ice cream. Pati... Pinya. Pinya. Tamis at crunchiness ng pinya. At may asim din tayo. At may asim. Oo. Oh. May asim pa. Nice. May asim pa. <laughs> nice. Yun yun. <laughs> Good job, guys. Good job. Good job. Salamat, Nay. Thank you po. <laughs> Thank you, Rick.
Masarap bumiyahe kapag ang biyahe ay masarap. Masarap kasama ang mga kabarkada. Masarap ang kwentuhan, lalo na kung masarap ang kainan. The Colano dishes never fail to satisfy my wandering tummy. Unang-unang na riyan dahil sa mahal na mahal ko ang gata. Pero lalo pang sumasarap dahil ang pagkakaluto at pagkakagawa nila dito. May halong puso at sadisyon. Sasabihin pa ba ako, wala na. Panood din nyo na lang akong kumain. Pag may pera ako, gagawin ko rin ito sa aking asawa. Temple of Doom. <laughs> ano? Oh no! Mali. Wala yung giant clamps. Kagawin na buhay. Pakasilita ka sila eh. Kaya. <laughs> Sama kayo sa biyay ko?